একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় খালেদা তার এক জড়িত বললেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জিয়া পরিবার ক্ষমতার লোভে গ্রেনেড হামলা চালায় বিএনপি অভিযোগ কাদেরের নাটক সাজিয়েছে আওয়ামী লীগ বললেন ফখরুল এবং বিএনপির নিবন্ধন বাতিল চেয়ে যুবলীগের আবেদন নিয়ে এখনো আলোচনা হয়নি জানালেন এসি সচিব আইন অনুযায়ী হবে সিদ্ধান্ত স্বাগত এসেছেন সকালের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো সংবাদে 21 আগস্ট আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে বিএনপি যুদ্ধ ক্ষেত্রের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিএনপি ও খালেদা জিয়া খুনের রাজনীতি করে বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলের উত্থানই হত্যা ও সরযন্ত্র দিয়ে তারা কখনো দেশের মানুষের কল্যাণ করতে পারেনি সোমবার বঙ্গবন্ধু এভি নিবে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেবরায় ভয়াল একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে বেদিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এরপর আলোচনার সভায় যোগ দিয়ে মঞ্চে ওঠার আগে একুশে আগস্ট হামলায় আহত কয়েকজনের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এরপর প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন হত্যা গুম খুন ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়েছে খুনের রাজনীতি বা মানুষ হত্যা করা বা একটা দলকে নিশ্চিন্ন করা বা একটা পরিবার ধ্বংস করা এই রাজনীতি তো বিএনপি করে খালেদা জিয়া করে এটাকে তো প্রকাশ্য দেবা লাগে এটা তো মানুষের কাছে স্পষ্ট বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে খালেদা ও তারেক জিয়া দেশের সম্পদ লুটপাট করেছে তারা মানুষকে কিছুই দেয়নি বলে জানান সরকার প্রধান তারাই তো করছে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে ক্ষমতায় থেকে মানুষকে কি দিয়েছে মানুষ তো ক্ষুধার্ত ছিল এদেশে ক্ষুধা দারিদ্র রোগের চিকিৎসা পায় না দুর্ভিক্ষ প্রতিনিয়ত ছিল কিন্তু তার যাতে অর্থ সম্পদ বানিয়ে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর হওয়া উচিত জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন এ হামলার মূল হোতা তারেক জিয়া মুচলেখা দিয়ে দেশের বাইরে পালিয়েছে তার বিচার হয়েছে বিচারের রায় হয়েছে এই রায় দ্রুত কার্যকর করা উচিত কিছু এখানে আছে তারা কারাগারে কিন্তু মূল হোতা তো বাইরে সে তো মুসলেখা দিয়ে বাইরে চলে গেছে ওর সাহস থাকলে আসে না কেন বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি সেই সুযোগ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলে আর কত হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করে চলে গেছে সেই টাকা খরচ করে তো সাহস থাকলে বাংলাদেশে আসুক বাংলাদেশের মানুষ ওই কুড়িকে ছাড়বে না বাংলাদেশের মানুষ ওদেরকে ছাড়বে না জিয়ার পরিবার খুনি পরিবার জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন খুনিদের হাতে আর যেন মানুষকে নিগৃহীত হতে না হয় তার জন্য তাদের প্রতি সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিয়া পরিবার মানে হচ্ছে খুনি পরিবার বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিচারের মাধ্যমে একুশে আগস্টের পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ক্ষত বয়ে বেড়ানো ভুক্তভোগীরা একই সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বর্বরচিত গ্রেনেড হামলার চিহ্নিত মাস্টারমানদের দ্রুত বিচার কার্যকর করার দাবিও জানান আওয়ামী লীগ নেতারা সাইফুল ইসলাম রায়নকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বাতিন বিপ্লব ক্যামেরায় ছিলেন শহীদুল হক জীবন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বাংলাদেশের মাটিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা দলটির পথচলা থামিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের নাম একুশে আগস্ট দু সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন এমন নারকীয় হত্যাযোগ্য ইতিহাসের কলঙ্কিত কালো অধ্যায়ে 
হিরোশিমা নাগাসাকির মতো তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে গা শিউরে ওঠা ময়দানে আজও স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায় গ্রেনেডের স্প্রিন্টার বয়ে বেড়ানো নেতাকর্মীরা সামনে তাকিয়ে দেখি আইবি আপা তাকিয়ে আছে আমার ডান পাটা মনে হয় শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে আদা চাচা কালা সেন্টু কি যে পরিস্থিতি বাঁচাও বাঁচাও আমরা সবাই মারা যাচ্ছি নেত্রীর মুখ থেকে আমি কলমা শুনেছিলাম আমি কলমা পরে দুনিয়ার থেকে চলে যাচ্ছি আমি নিজের স্বচক্ষে দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কিভাবে গাড়িতে গেলে ঠামলা করেছেন এবং একের পর এক যেভাবে গেলে ঠামলাগুলো করেছেন ভাগ্যের অশেষ সম্মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আঠারো কোটি বাঙালির ভাগ্যের লক্ষ্যে বেঁচে যায় ভয়াবহতার রেশ কাটিয়ে ওঠার নির্মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মামলার ভোগান্তির বিষয় তুলে ধরেন ইঞ্জিনিয়ার বদর আজিজউদ্দিন মতিঝিল থানায় রমনা থানায় কোনো থানায় মামলা তাদেরটা এন্ট্রি করে না এন্ট্রি না করাতে আদালত করছিল আদালতেও তাদের মামলা গ্রহণ করে নাই তাই আমি ভিকটিম হিসেবে প্রকাশ্য আমি আইউইকনেস ভিকটিম এবং গেনের নিক্ষেপ্রত যাদেরকে আমি দেখেছিলাম তাদেরকে আমি সিআইডি কার্যালয় দুই হাজার পাঁচের ষোলোই আগস্ট আমি নিক্ষেপ্রত যাদেরকে দেখছিলাম তার এক সহ তাদেরকে প্রদর্শন করিয়ে দিয়েছিলাম স্মৃতিচারণের মাহেন্দ্র খনে তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সমবেত হয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বলেন বিদেশে পলাতক আসামিদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর করতে হবে মনে হয় যে আওয়ামী লীগের অবশ্যই সামনে পুরা রে উড়ে ফেলাচ্ছে পুরা গ্রেনেডগুলো মারছে দুইটা গ্রেনেড যদি বাস হইতো যে দুইটা বাসের ভিতরে চলে গেছে এই দুইটা বাস চলে আর কোনো রক্ষা ছিল না আজকা মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সত্রকোটি নয়নের মণি তাকে তাকে পাইতাম না আমি মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন করব একুশে আগস্টে যারা হামলা করছে তাদের বিচার অতি শীঘ্রই করেন छिन्न भिन्न मानवतार आर्तना दे से दिन हाथ गुना कैक जन সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল অন্যদিকে নীরব নিস্তব্ধ গোটা বাংলাদেশ বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জিয়া পরিবার শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিন্ন করার পরিকল্পনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আবুয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে একুশে আগস্ট বিএনপি গ্রেনেড হামলা চালায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে একুশে আগস্টের হামলার ঘটনায় বিএনপি নেতাদের নাম জড়ানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয় দলের যৌথ সভা শেষে সব কথা বলেন তিনি একুশে আগস্ট ইস্যুতে বিএনপি মহাসচিব বলেন বিচার কার্যক্রম পুরোটাই সাজানো নাটক যেখানে আওয়ামী লীগের মিটিং হওয়ার কথা ছিল সেই জায়গা বদলে গেল তারেক রহমানের নাম এফআইআরএ ছিল না তার নাম পুরো তদন্তে কোথাও উচ্চারিত হয়নি মুক্তি হান্নান আদালতে গিয়ে কিছু যেন বলতে না পারে তাই তড়িঘড়ি করে তাকে ফাঁসি দেয়া হয় বলেও জানান তিনি দেশ ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় সময় পার করছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচন সামনে রেখে সরকার ভয়াবহ কিছু ঘটিয়ে বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ন করার পরিকল্পনা করছে প্রতিহিংসার কারণে তারেক রহমানের নাম এখানে নেওয়া হয়েছে বিএনপির নেতাদের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি বিষয়টা কোনো সুষ্ঠু তদন্ত না করেই কাজটা করা হয়েছে 
এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ বিএনপি নিবন্ধন বাতিল চেয়ে যুবলীগের আবেদনের বিষয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম তবে যে আইন আছে তা দেশে কমিশন তা দেখে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান তিনি সোমবার সকালে ভোট গ্রহণ নীতিমালা সহ সাতটি এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচন কমিশন সভায় আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি বিস্তারিত এই চিমিতু রিপোর্টে রাজধানী আগারগাঁয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে 22 তম কমিশন সভায় আলোচনা হয় সাতটি এজেন্ডা নিয়ে পরে ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের সামনে আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন নির্বাচনকে সামনে রেখে তফসিল ঘোষণার পর 9 লাখের বেশি কর্মকর্তাকে ভোট গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে উল্লেখ করে ইসি সচিব জানান নির্বাচন প্রশিক্ষণের ক্যালেন্ডারে পরিবর্তন এসেছে সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে নির্বাচন প্রশিক্ষণের যে ক্যালেন্ডারটা প্রতি বছরই অনুমোদন নেওয়া হয় এবছর কিছুটা পরিবর্তন এসেছে যেহেতু আসন্ন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সুতরাং দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে সমস্ত বিষয়গুলো প্রশিক্ষণগুলো এর সাথে সম্পৃক্ত হবে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ সময় তিনি আরও বলেন আগামীতে অনলাইন অফলাইন দুই ভাবেই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন না এটা আইনে যেহেতু বাধ্যতামূলক নাই সুতরাং কমিশন সেখানে বাধ্যতামূলক করতে পারবে না আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তবে সেটাকে আমরা উৎসাহিত করব যাতে অনলাইন নমিনেশন প্রক্রিয়া সবাই দাখিল করে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন বিএমপির নিবন্ধন বাতিল চেয়ে যুবলীগ যে আবেদন করেছে সেই বিষয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি প্রথম হচ্ছে নিবন্ধন বাতিল অনেকেই যেতে পারেন বাট নিবন্ধনের আইনে বাতিলের যে শর্তগুলো আছে সেগুলো দেখে কমিশন হয়তো সিদ্ধান্ত নেবে সেটা হলো পরের কথা এই যে মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নেচি বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ বিরতি ফিরে এসার থাকছে মেক্সিকোতে তাণ্ডবের পর ক্যালিফোর্নিয়ায় মৌসুমি ছর হিলারির আঘাত জরুরি অবস্থা জারি এবার জানাবো সারা বাংলার খবর লালমনিরহাটে আব্দুর রশিদ নামের এক অটো চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে একটি ছিনতাইকারী চক্র আদিত্যমারী সারপুকুর কান্তেশ্বর ডাকাতপাড়া এলাকায় ব্রিজের নিচে পানিতে ভেসে থাকা অটোরিকশার চালক আব্দুর রশিদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ আদিত্যমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল জানান মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন বিদেশিদের কথা ভেবে এত লাফালাফি করবেন না বিদেশিরা আপনাদের দিয়ে শুধু ডুগডুগি বাজাবে কাজের কাজ কিছুই হবে না একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ও শাস্তির দাবিতে টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগ ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যৌথ আয়োজনে এক আলোচনা সভায় কথা বলেন তিনি টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র সিরাজুল হক আলমগীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম জহের সহ অন্যান্যরা দুর্বৃত্তের হামলায় দুই পা হারানোর উপক্রম হয়ে মানবেতর দিন কাটছে মেহেরপুরের গাংনি উপজেলার সাতিয়ান গ্রামের ফার্নিচার ব্যবসায়ী রতন আলীর এ ঘটনায় মামলা করেছে ভুক্তভোগী পরিবার ভুক্তভোগী পরিবার জানায় গত উনিশ জুন রতন আলী বাসা থেকে বের হয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অপ অতর্কিত হামলা চালায় এ সময় তার চিৎকারে মাঠের কৃষকরা এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ হামলায় রতন প্রাণে বেঁচে গেলেও অচল হয়ে যাওয়ায় তার দুপা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে পাবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় একই সাথে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সন্তানদের লেখাপড়া ও বৃদ্ধ বাবা মা তথা পরিবারের ভবিষ্যৎ এরই মধ্যে মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বাকি আসামিরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করে পরিবেশ ছিল না পরে মাঠের লোক যখন ছুটি আসে তখন ওরা মাঠের লোক দেখে ফেলাইতে চলে যায় 
টাকা জমা দিয়েছে এই টাকাটা নিয়ে যাচ্ছিল তাকে মাইরি পঙ্গ করে দিয়েছে টাকা গুলো কাটিয়ে নিয়েছে যেভাবে মারছে রড দিয়ে অনেক বাড়ি মারছে দুইটা পা শেষ করে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে ও মাইরি ধরে টাকা ভাগ গুলো 4 লক্ষ টাকা কাটি নিয়ে গেছে আর মূলত ভাবে সে একজন ভালো ছেলে তার যে পাতা ভাঙ দিয়েছে তার আইনে তো যেভাবে বিচার হয় আমরা তার বিচার দেখতে চাই আমি এই সন্তানের আমি মা হই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমার সন্তানের বিচার চাই এশিয়ান টেলিভিশনের সংবাদ প্রচারের পর যানজট নিরসনে নরসিংদী রায়পুরার রেলগেট এলাকায় রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ সকালে রেলগেটের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ শুরু করা হয় এই সময় পৌর মেয়র জামাল মোল্লা জানান সড়ক আরও 15 ফিট প্রশস্ত করা হবে আগামী 10 দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে এই সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আজগর হোসেন সড়ক প্রশস্তকরণে সহযোগিতার আশ্বাস দেন এর আগে গেল মাসে সড়ক প্রশস্ত না হওয়া যানজটে দুর্ভোগে পড়তে হয় স্থানীয়দের এমন সংবাদ প্রচার হয় এশিয়ান টেলিভিশনে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার উপজেলা আবহাওয়া লীগের যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ যে যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত ও আহতদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজারুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গ্রেনেড হামলায় আহত নজরুল ইসলাম বাবু এমপি উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আহমেদুল কবির উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ইসমাইল সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন সহ অনেকে বাংলাদেশ আবহাওয়া লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া কৃষক লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা দোয়া ও বন্যার ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে কৃষক লীগের সভাপতি আবুল কালাম ডালু সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন চৌধুরী সহ অনেকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল হয়েছে আমুহা এসি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন শাহিন মোল্লার সভাপতিত্বে শোক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবু বিমল সমুদ্দার আলোচনা শেষে দোয়া মোনাজাত ও সকলের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে মৌসুমি ঝড় হিলারির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য এমন পরিস্থিতি ক্যালিফোর্নিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ মেক্সিকোতে তাণ্ডবের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে আঘাত থানে ক্রান্তীয় ঝড় হিলারি মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে প্রচণ্ড বাতাস নিয়ে এই ঝড়টি আঘাত থানে এবং 
এর জেরে সেখানে বন্যা দেখা দেয় এছাড়া ঝড়ের আঘাতে দেশটিতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে তাণ্ডবের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে আছড়ে পড়ে ঝড়টি সেখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে বন্যা ও ভূমিদস বলা হচ্ছে চুরাশি বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী গ্রীষ্মকালীন ঝড় আবারও নিচ্ছি বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে ফিফা প্রীতি ম্যাচে আফগানদের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে জয়ের লক্ষ্যেই খেলতে চায় লাল সবুজের দল বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়ান সকালের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ পনেরো আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে নিহত সকল শহীদ স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহবিলের আয়োজন করা হয়েছে সোমবার রাজধানীর বাড্ডায় আলাতুন্নেসা স্কুলে যুবলীগের আয়োজনে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহবিল ও তবারক বিতরণ অনুষ্ঠান হয় এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর মহানগর যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাকির হোসেন বাবুল ও মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সাচ্চা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাড্ডা থানা যুবলীগের নেতা ওয়াকিল বাবু বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি লায়ন মোহাম্মদ গনি মিয়া বাবুল বলেছেন একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়া পনেরোই আগস্ট ও একুশে আগস্টের হামলা ছিল সাদৃশ্য এই হামলার লক্ষ্য ছিল এদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করা গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে অস্থায়ী বেদিতে পুষ্পস্তাবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর সমাবেশ ও আলোচনা সভা সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এর আগে পুরানা পল্টন মোড় থেকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ পর্যন্ত এক সন্ত্রাস বিরোধী র্যালি হয় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগের সভাপতি এম এ জলিল জনতা ফ্রন্টের চেয়ারম্যান দীপু মীর বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ মাসুদ আলম সহ অনেকে উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরিতে শিশুদের পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধি ও আত্মজাগরণে ডাক্তার লুৎফুর রহমান রচিত উন্নত জীবন বই বিতরণ করা হয়েছে প্যারাডাইস স্কুল প্রাঙ্গনে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন সময় প্রকাশন এর স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলামিস্ট মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মণ্ডল স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী ও সময় প্রকাশনের পঁয়ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে এই আয়োজন করা হয় ঢাকার কেরানীগঞ্জে জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্মরণে দোয়া ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে সুভাড্ডা পশ্চিমপাড়া শান্তিনগর আবাসিক এলাকায় পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ ফারুকের উদ্যোগে প্রায় দুই হাজার মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন টানীগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদ এছাড়াও দিনব্যাপী উপজেলার মডেল থানা এলাকায় মৎস্যজীবী লীগ কৃষক লীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি আয়োজন করা হয় এর আগে তিনি সুভাড্ডার শান্তিনগর এলাকার এক কিলোমিটার রাস্তার আরসিসি ঢালাই কাজের উদ্বোধন করেন এবার খেলার খবরে ফুটবল ঘরের মাঠে আফগানদের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে কুচ হাভিয়ের কারবারের অধীনে প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল সোমবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় বারো ফুটবল নিয়ে অনুশীলনে নামেন বাংলাদেশ কোচ কিংস অ্যারোনায় চার ও সাত সেপ্টেম্বর ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে ঘরের মাঠে আফগানদের বিপক্ষে সেরা পারফরমেন্স আশা করছেন ফুটবল সংশ্লিষ্টরা আরও জানাচ্ছেন শফিকুল শামি সাব ফুটবলে কুয়েত ও লেবাননের বিপক্ষে ভালো পারফরমেন্স করার পর ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস এখন আকাশ ছোঁয়া নিজেদের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই প্রস্তুত করছে ফুটবলাররা 
দলে ডাক পাওয়া 32 জন খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রথম দিনের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন 12 ফুটবলার এফসি কাপের জন্য বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনীর ফুটবলাররা দলের সাথে যোগ দেবে 27 আগস্ট 12 জনের দলে নতুন মুখ ফরওয়ার্ড সারোয়ারি নিপু আর দীপক রায় প্রথম দিনের অনুশীলনে প্রাণবন্ত ফুটবলাররা আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো ফলাফলে আশাবাদী তারা আফগানিস্তান ফিজিক্যালি অনেক এগিয়ে এবং র‍্যাঙ্কিং এগিয়ে বাট আমরা আসলে কুয়েত কোয়েতের মতো বড় টিমের সাথে আমরা স্থাপে খেলে আসছি সো আমাদের সেই মনোবল আত্মবিশ্বাস আছে আমরা আসলে এই কোচের আন্ডারে অবশ্যই অনেক শক্তিশালী একটা টিম হিসেবে আমরা নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছি দলে নতুন করে যারা সুযোগ পেয়েছে তাদেরকে ফিট করতে কঠিন পরিশ্রম করছেন দলের কোচ বিপিএল শেষ হওয়ার পর থেকেই নতুনরা ছিলেন বিশ্রামে তাই তাদের ফিটনেস বাড়াতে কাজ করছেন কোচ হাবিয়ের কাবরেরা this first week of adaptation before the other players who are more used to play with us and train with us uh, join the group so that is positive for them and positive for us প্রথম বারের মতো আন্তর্জাতিক ভেনুর মর্যাদা পেয়েছে বসুন্ধরা কিংস এরিনা এখানেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ দুটিকে সামনে রেখে উচ্ছ্বসিত বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান নতুন ভেনুতে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কিংস সভাপতি নিজস্ব মাঠে যে অষ্ট পরিপূর্ণ অবস্থা খেলতে পারলে সেটা কিন্তু ফুটবলারদেরকে বাদ দিয়ে উদ্দীপনা দিয়ে থাকে তা আমার মনে হয় যে এবার এই দুটি ম্যাচে পূর্ণ গ্যালারি ভর্তি থাকবে এবং এতে করে ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে কিছুটা বাড়তি উদ্দীপনা যোগ হবে এবং আমি মনে করি যে আমাদের ফুটবলাররা আমাদের আশা পূরণে সক্ষম হবে শফিকুল শামিম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এরই সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ তার আগে বিআর বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরও একবার একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় খালেদা তারেক জড়িত বললেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জিয়া পরিবার ক্ষমতার লোভে গ্রেনেড হামলা চালায় বিএনপি অভিযোগ কাদের নাটক সাজিয়েছে আওয়ামী লীগ বললেন ফখরুল এবং বিএনপি নিবন্ধন বাতিল চেয়ে যুবলীগের আবেদনে নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি জানালেন এসি সচিব আইন অনুযায়ী হবে সিদ্ধান্ত এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ